நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் பெரியவருக்கும் பிர்லா என்கின்ற ஒரு பெரிய பணக்காரருக்கும் இடையே நேரிட்ட ஒரு அருமையான சம்பவம் ஒன்றை நான் சொல்ல போகிறேன் இந்திய தேசத்தில் எல்லோருக்கும் பரிச்சயமான இரண்டு பணக்காரர்கள் யார் என்று கேட்டால் ஒரு பாமரன் கூட சொல்லுவான் டாடா பிர்லா என்று அவர்கள் அந்த அளவிற்கு நம்முடைய நாடு மட்டுமல்ல உலகம் முழுக்க பிரசித்தி பெற்றவர்கள் கடுமையாக பாடுபட்டு உழைத்து வாழ்க்கையிலே முன்னேறியவர்கள் முன்னேறியதோடு மட்டுமல்ல அந்த முன்னேற்றத்தின் காரணமாக விளைந்த பயனை பல நல்ல காரியங்கள் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கும் தந்தவர்கள் இன்றைக்கும் ஹைதராபாத்தில் பிர்லா மந்திர் என்கின்ற பெயரில் திருப்பதி வேங்கடவனுக்கு ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது ஒரு ஆலயம் என்று சொன்னால் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் அது எத்தனை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்த ஆலயம் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஹைதராபாத் செல்லுகின்றவர்கள் பிர்லா மந்திர் சென்று வந்தால் மனதிற்குள்ளே அந்த பிர்லா மந்திர் அப்படியே தங்கிவிடும் இறக்கும் வரை அந்த ஆலயம் நம் மனதை விட்டு அகலாது அதற்கு காரணம் அதை வடிவமைத்து தந்த பிர்லா பிர்லா ஒரு நல்ல ஆன்மீகவாதியும் கூட நிறைய சமூக நல காரியங்களை செய்திருக்கிறார் அவருக்கு பெரியவர் மேல் ஒரு அலாதியான பக்தி பெரியவரே அவர் நன்கு புரிந்தவரும் கூட ஒரு முறை பெரியவரை பிர்லா அவர்கள் சந்திக்கிறார் பெரியவரை பொறுத்த மட்டில் பிர்லாவும் சரி அந்த மடத்தில் கூட்டி அள்ளி பெருக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சாமானியப்பட்ட ஊழியரும் சரி இருவரும் ஒருவர் தான் அவர் வந்து பெரிதாக பேதம் பார்த்து வியப்பது சிலிர்ப்பது அப்படிங்கிறதுலாம் அவர்கிட்ட கிடையாது எல்லோருக்கும் சமமான பார்வை சமமான மதிப்பு சமமான அழிப்பு இதுதான் பெரியவர் அந்த வகையில் பிர்லாவோடு பெரியவர் பேசுகிறார் அப்படி பேசும்பொழுது பெரியவருடைய எளிமை பெரியவருடைய நிதானம் பெரியவருடைய ஆன்மீக வலிமை இவைகளெல்லாம் காணுகின்ற பிர்லா பெரியவருக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தாக்கத்திற்கு ஆளாகிறார் பெரியவரிடம் சென்று நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவரும் சிரித்து கொண்டே நான் ஒரு சன்னியாசி எனக்கென்று எந்த தேவைகளும் கிடையாது அதனால உன் மூலமாக நான் பெறுவதற்கு எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒன்றை கொடுக்கிறேன் என்று ஒருவர் சொல்லுவது நல்ல பண்பு கொடுக்கின்றவர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் நமக்கு ஒன்று கிடைக்கின்றது என்று சொன்னால் அது இதற்கு முன்பு கொடுக்கப்பட்டது அதனால உன்னுடைய நல்ல எண்ணத்தை நான் மதிக்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் என்று பெரியவர் அவரை போற்றுகிறார் வேறு யாராவது இருந்தால் இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மடத்திற்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கட்டிடம் வேண்டும் கார் வேண்டும் வாகனம் வேண்டும் என்று கேட்டிருப்பார்கள் அவரும் செய்திருப்பார் இப்படி கேட்பதும் ஒன்றும் பெரிய தவறில்லை செய்வதாலும் இவர்கள் குறைந்துவிட போவதும் இல்லை ஆனால் பெரியவரை பொறுத்த மட்டில யாரிடம் எதை பெற வேண்டும் என்பதிலே ஒரு நிதானமும் ஒரு கவனமும் ஆழ்ந்த கவனமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த நிலையிலேயும் தன்னிலை இழத்தல் தன்னிலை மறத்தல் தன்னிலை தாழ்தல் என்பது வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் மடம் என்பதிலே அருள் தான் மிக இருக்க வேண்டும் அருளுக்கு கீழே தான் பொருள் இருக்க வேண்டும் 
என்பது பெரியவருடைய கொள்கையாக இருந்தது அதனால பூஜை நன்றாக நடக்கிறத தபஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தவ செயல்கள் சீராக இருக்கின்றனவா எல்லோரும் எளிமையாக இருக்கின்றார்களா இதில் தான் அவருக்கு ரொம்ப கவனம் இருந்ததே ஒழிய மடத்தினுடைய வங்கி இருப்பு எவ்வளவு அதில் எத்தனை ஆயிரம் இருக்கும் அல்லது எத்தனை லட்சம் இருக்கும் மடத்தினுடைய சொத்து பத்துக்கள் எவ்வளவு அதில் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கிறது வெள்ளி எவ்வளவு இருக்கிறது ஆண்டு வருவாய் எவ்வளவு இதிலெல்லாம் அவர் கவனம் சென்றதே கிடையாது ஆனால் அவரே சொல்லுகிறார் ஒரு மடாதிபதியாக நான் இதையெல்லாம் கவனிக்கணும் நான் வந்து எந்த பற்றும் இல்லாத சன்னியாசி அதே சமயம் பாருங்கள் எனக்கு வந்து பொருந்தாத ஒரு பதவி மடாதிபதி என்கின்ற பதவி அதிபதி எதற்குமே எதுவுமே கூடாது என்கின்றவனுக்கு அதிபதி பட்டம் அதுவும் மடாதிபதி பட்டம் அதனால இந்த மடாதிபதி என்கின்ற இந்த பொறுப்பு எதற்கு என்று சொன்னால் நிறுவனத்தை நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கு அதனால நான் சன்னியாசியாக இருக்கின்ற நான் மடாதிபதியாக ஒரு வேஷம் போட்டு நிர்வாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது வரவு செலவுகளை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட மடம் கூட அருளுக்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர பெரும் பொருளுக்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது என்பதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் அந்த அடிப்படையில் அன்றைக்கு பிர்லா அவர்கள் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார் இறுதியில் பிர்லா அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராக சொன்னார் நீங்கள் தங்கியிருக்கின்ற இடத்தை பார்த்தேன் ஒரு ஓலை குட்டகை பக்கத்திலே மாடும் மூத்திரமுமாக சூழல் இருக்கிறது கீழே ஒரு சாக்கு பையை விரித்து அதன் மேலே நீங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த சூழலில் உங்களை பார்ப்பது என்பது எனக்கு மிக சமமாக இருக்கிறது மில மிக உலை உயர்ந்த பளிங்கு கற்களாலே உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு கட்டிடம் கட்டி நான் தருகிறேன் மிக தூய்மையானதாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு உங்களுடைய தபத்தை தொடரலாமே என்று சொன்ன பொழுது பெரியவர் சிரித்து விட்டார் நீ சன்னியாசியை அரசன் போல ஆக்க பார்க்கிறாய் அரசர்கள் தான் அந்த மாதிரி பளிங்கு கட்டிடம் என்று கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய விஷயங்களோடு தங்களை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வார்கள் எனக்கு இந்த ஓலை கொட்டகையே அதிகம் சொல்லப்போனால் மேலே கூறையே இருக்கக்கூடாது வானம் பார்க்கத்தான் ஒரு சன்னியாசி படுத்து தூங்கி எழ வேண்டும் ஆகையினால நீ சொன்னது மட்டில் எனக்கு சந்தோஷம் இதில் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை ஏகாந்தமாக நான் இருக்கிறேன் நான் கஷ்டப்படுவதாக நீ நினைத்து விடாதே அது தவறு என்று சொன்ன பொழுது பிர்லா அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போனாராம் எத்தனை தெளிவான நிதானமான ஒரு சன்னியாசி நம்முடைய பெரியவர் என்பது அப்பொழுதுதான் பிர்லாவுக்கும் புரிந்ததாம் இதுபோல எத்தனை சம்பவங்கள் சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே